เส้นไข่ของสัตว์บางชนิดที่มีไข่แดงน้อยจะมีกระบวนการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคือจะต้องช่วยตัวเองอย่างแค่นี้ที่ว่าทำยังไงจะให้สามารถออกมาหากินและหาอาหารเองได้ตัวอย่างที่เขาจะยกมานั้นก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเคยเห็นไหมคะเม่นทะเลหรือที่เขาเรียกว่าหอยเม่นลักษณะมันเป็นน้ำอยู่รอบๆอบตัวนะคะน้ำแหลมๆสีค่อนข้างจะคล้ำๆครูลืมเอารูปมาให้ดูนะคะเม่นทะเลพวกนี้นั้นหรือเรียกภาษาบ้านๆเราเรียกว่าหอยเม่นนะ,ะลักษณะเม่นทะเลหรือหอยเม่นนี้ส่วนที่เป็นน้ำหนามมันนั้นจะเป็นหินปูนที่เปราะๆนะคะที่ครูเคยบอกว่าถ้าไปเราไปเหยียบข้าวเราเท้าเปล่าเดินไปเหยียบที่มันอยู่ตามซอกหินทําไงคะเวลาเหยียบมันมันก็ทิ่มไปในเท้าเราได้อย่างสบายๆเลยแหละแต่การที่เราจะไปดึงเอาออกไม่ได้เพราะมันกรอบหมดวิธีการที่ภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็ทํากันก็คือเอาของแข็งๆตบให้มันแหลกไปเลยกับเนื้อเราแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรของแข็งที่ว่างก็คือเป็นรองเท้าเลยที่ล้างสะอาดแล้วแล้วก็ตบไปเลยนะคะตบเข้าไปให้มันแหลกอยู่ในนั้นเพราะการที่จะไปผ่าดึงออกมานั้นไม่ได้นะคะมันมันกรอบไปหมดแต่มันเข้ามันเข้าง่ายแต่ออกออกไม่ได้นะคะเม่นทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เซนไข่มีไข่แดงน้อยมากเพราะระยะเวลาที่เป็นเอมบริโอจึงใช้เวลาสั้นๆหลังจากปฏิสนธิแล้วมันจะเจริญเป็นจเจริญอยู่ในทะเลเป็นเวลาเพียงแค่หมายถึงว่าเมื่อมีการผสมกันแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาเพียงแค่สองวันนะคะสามสิบหกถึงสี่สิบชั่วโมงวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงคะยี่สิบสี่นะคะก็ก็ก็ไม่ถึงสองวันดีเห็นไหมคะว่ามันต้องเร่งตัวเองให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะช่วยตัวเองก่อนเพราะอาหารที่ติดมาที่แม่ให้มานั้นน้อยเต็มทีขืนยังพยายามจะเจริญเติบโตเล็กๆน้อยๆทีละนิดละหน่อยแล้วไม่ทันการแน่มันก็รีบโตเพื่อที่จะออกมาหากินทั้งๆท,ที่ออกมาหากินนั้นตัวจะเล็กนิดเดียวอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังสู้ในการที่จะหากินด้วยตัวเองได้อันนี้ยังอยู่ในเรื่องหัวข้อของอาหารนะคะทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของพวกนี้ว่าไส้โกรธของเม่นทะเลนั้นจะเจริญไปเป็นเอมบริโอและเป็นตัวอ่อนซึ่งมีปากมีทางเดินอาหารต่อกับทวารหนักหาอาหารกินเองได้โดยเกือบจะไม่พึ่งอาหารจากไข่แดงที่มีอยู่นิดเดียว
จากนั้นนะคะเมื่อเป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกลายเป็นเม่นทะเลตัวเล็กหากินได้ต่อไปนะคะนี่เป็นพวกที่มีไข่แดงน้อยตัวอย่างที่เขายกมาก็คือเม่นทะเลนี่ต่อมาพวกที่มีไข่แดงปานกลางเท่าที่เราเรียนมาแล้วมีใครคะกบนะคะเรามาดูพวกเส้นที่มีไข่แดงปานกลางเส้นไข่นะคะกบเป็นเส้นไข่ที่มีไข่แดงปานกลางเพราะนั้นพวกไซโกดและเอมบโอจะใช้อาหารที่มีอยู่ในไข่แดงเพื่อดำรงชีวิตและเจริญเติบโตถ้าว่าไปแล้วมันจะใช้ไข่แดงในช่วงอายุประมาณสักสองวันพ้นจากนั้นไปแล้วมันก็ช่วยตัวเองได้แล้วนะคะสามารถที่จะว่ายน้ำไปหากินด้วยตัวเองนะหาพวกสาลายหาอะไรจะอะไรกินเองนั้นใช้ไข่แดงอยู่อาศัยไข่แดงอยู่ได้สักสองวันมีขนาดปานกลางนะคะไม่ได้เป็นแล้วจากนั้นก็มีการเริ่มเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างคือการเจริญโตของมันเป็นแบบเมตาโมโฟซิสจากไข่นะคะได้เป็นลูกออสแล้วก็มีหางมีส่วนของเหงือกนะคะที่ใช้หายใจหางใช้ในการว่ายน้ำต่อมาเมื่อเจริญเติบโตมากขึ้นขาหลังก็จะงอกขึ้นมาขาหน้างอกขึ้นมาหางก็จะหดสั้นเข้าส่วนของเหงือกที่อยู่ภายนอกก็จะเปลี่ยนไปเป็นปอดที่อยู่ภายในหายใจทางผิวหนังได้บ้างอันนั้นก็เป็นการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็เมื่อโตขึ้นมาเต็มที่แล้วก็จะขึ้นมาอยู่บนบกส่วนใหญ่แล้วก็ลงไปในน้ำบ้างนะคะเอมบโอของมันนั้นนะคะจะใช้ชีวิตอยู่ในในช่วงที่ใช้ไข่แดงที่ติดตัวมาประมาณสองวันนะคะเอมบโอจะเปลี่ยนได้เป็นลูกออสและพร้อมจะหาอาหารกินเองได้แทดโพลหรือลูกออสนะคะพวกที่มีไข่แดงมากได้แก่อะไรนะคะไก่นะคะสำหรับพวกนั้นมันก็จะต้องเจริญเติบโตอยู่จนกระทั่งใช้ไข่แดงจนหมดแหละมันถึงจะออกมาเพราะฉะนั้นระยะการเจริญเติบโตของมันที่อยู่ภายในเปลือกไข่จะกินเวลานานกว่าพวกที่เราพูดถึงกันมาแล้วเส้นไข่ที่มีไข่แดงมากอาหารในเส้นไข่จึงเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเอมบริโอจนฝาจะฟักออกมาจากไข่ตัวอย่างของพวกที่มีไข่แดงมากนอกจากไก่แล้วพอจะนึกออกไหมคะมีสัตว์พวกไหนอีกไก่นกพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคือพวกสัตว์ปีกและน่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดอีกคะที่มีไข่แดงมากสัตว์เลื้อยคลานนะคะเพราะอาศัยที่ว่ามันเวลามันออกไข่มาแล้วมันจะใช้เวลานานพอสมควรไม่ใช่ออกปับ๊บออกไข่มาปับ๊บแล้วก็ออกจากเป็นฟักออกมาเป็นตัวเลยไม่ใช่มันจะต้องใช้เวลาฟักตัวอยู่อีกเป็นวันเป็นเดือนนะคะที่นี้สำหรับเส้นไข่ที่มีไข่แดงมากตัวอย่างที่เขายกก็คือเส
สัตว์เล็กลานและสัตว์ปีกจะใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์จนฝ่าจะฟักออกจากไข่ถ้าเทียบกันแล้วเขาบอกลูกไก่แรกฟักจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับน้ำหนักของเซนไข่พูดง่ายๆว่าใช้อาหารคุ้มค่าอาหารที่ติดตัวมาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าลูกไก่แรกเกิดลูกฟักลูกไก่แรกฟักออกมาจากไข่กับน้ําหนักของไข่เดิมน้ําหนักจะไม่ต่างกันมากนะักแกจะใกล้เคียงกันทีนี้มาดูคนบ้างนะคะคนเรานั้นก็น่าจะจัดอยู่ในพวกกลุ่มเดียวกับเม่นทะเลเพราะว่ามีไข่แดงอยู่ในเส้นไข่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นไข่ของคนซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่จุดสองมิลน้ำหนักก็น้อยนิดเดียวน้ำหนักที่น้อยนั้นก็คือประมาณกี่กรัมนักเรียนลองดูนะคะเท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ6กรัมเศษ3ส่วน10แล้วก็มีศูนย์อยู่อีก6ตัวคิดดูเองก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะคะน้ำหนักเท่าไหร่หน่วยเป็นกรัมนะคะน้ำหนักตอนที่เป็นเซนไข่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแค่นี้แต่พอคลอดออกมาเป็นตัวคนเท่าไหร่คะมันเป็นพันพันกรัมไม่ได้เป็นเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นก็น่าประหลาดว่าทำไมถึงไปเอาอะไรมาจากไหนทำไมถึงใหญ่โตมากขนาดนั้นทั้งๆท,ที่มีเส้นไข่เล็กนิดเดียวนะคะสามคูณสิบกำลังลบหกนะคะมันก็คือสามส่วนสิบกำลังหกนั่นเองนะเวลาที่เราคำนวณออกมาเท่าไหร่เราลองคิดดูไข่แดงถ้าว่าไปแล้วเกือบจะไม่มีเลยภายในเส้นไข่ของคนแต่เมื่อทารกแรกคลอดออกมาจะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัมเอาน้ำหนักมาจากไหนก็มาจากแม่แม่ให้ทั้งนั้นเลยนะคะก็มีคำถามตรงนี้นิดหนึ่งว่าเพราะเหตุใดทารกแรกเกิดซึ่งมีน้ำหนักแตกต่างไปจากเส้นไข่มากแต่สำหรับลูกไก่ที่ฟักออกจากไข่ทำไมถึงมีน้ำหนักใกล้เคียงกับไข่บอกเหตุผลได้ไหมคะทำไมทารกแรกเกิดน้ำหนักถึงแตกต่างไปจากตอนที่เป็นเส้นไข่พวกแตกต่างประมาณ 8,000 เท่าได้ซ้ำนะคะ
ตอนเป็นเส้นไข่นะน้ำหนักนิดเดียวพอคลอดออกมาประมาณตั้ง 3,000 กรัมโดยประมาณโดยเฉลี่ยและแต่ลูกไก่นั้นเวลาออกจากไข่ปรากฏว่าน้ำหนักใกล้เคียงกับเส้นไข่เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นพอจะอธิบายได้ไหมเพราะอะไรคะการที่ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักแตกต่างจากเส้นไข่มากเพราะทารกนั้นเป็นไงคะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่โดยส่งอาหารส่งอะไรที่เป็นคุณเป็นคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์จากแม่ไปสู่ลูกโดยผ่านทางรกแล้วเข้าไปในตัวลูกทางสายสะดือเลี้ยงดูมาตลอดตั้งแต่แรกปฏิสนธิจนกระทั่งจะคลอดออกมากินเวลาตั้งเกือบเป็นเก้าเดือนคิดที่ว่าใช้เวลายาวนานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวของเด็กแรกเกิดจึงแตกต่างไปจากน้ำหนักของเส้นไข่มากแต่ลูกไก่ที่ฟักออกจากไข่ทำไมถึงมีน้ำหนักใกล้เคียงกับไข่ทั้งนี้เพราะตอนที่อยู่ภายในเส้นไข่นั้นในเส้นไข่จะมีไข่แดงอยู่สะสมอยู่แล้วและขณะเจริญเติบโตมันก็จะใช้ไข่แดงที่สะสมนั้นเป็นเครื่องช่วยทำให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาเสริมสร้างอะไรขึ้นมาน้ำหนักมันเรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมันก็เลยมีน้าหนักใกล้เคียงกันไม่ได้ไปจากน้าหนักจากไม่ได้อาหารจากที่อื่นเลยก็ได้มาจากสิ่งที่มีติดตัวของมันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นน้ําหนักจะใกล้เคียงกันมากนะคะนี่นี่เป็นเหตุผลคร่าวๆซึ่งเรียนก็เรียบเรียงคําพูดได้นักเรียนคิดว่าปริมาณไข่แดงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายในบทเรียนของเราถ้าไม่คิดถึงกิจกรรมท้ายบทนะคะในหน้าร้อยสี่สิบสี่ปริมาณไข่แดงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดหรือไม่เกี่ยวข้องกันไหมคะเกี่ยวข้องและถามว่าอย่างไรในกรณีนี้ก็ต้องมาดูว่าเรื่องปริมาณไข่แดงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดแน่นอนนี้เรามาดูว่าสัตว์ที่มีไข่แดงน้อยหรือไม่มีเลยมันได้มันจะเจริญเติบโตได้ยังไงเอ่ยมันก็จะต้องอาศัยอาหารจากภายนอกอย่างเช่นจากแม่อย่างเช่นคนเรานะคะหรือจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพวกปลาการแบ่งเซนของไซโกดระยะคีเวจะเกิดขึ้นนะคะทั้งเซนส่วนสัตว์ที่ไม่มีไข่แดงมากบริเวณที่จะเจริญเป็นเอมบริโอจะมีจำนวนจะบริเวณเฉพาะบริเวณเล็กๆอย่างเช่นที่เราพูดถึงการเจริญเติบโตของเซนไข่ของไก่นะคะการแบ่งเซนก็แบ่งเฉพาะบริเวณที่เปลี่ยนแปลงเป็นเอมบริโอเท่านั้นส่วนอื่นก็เป็นบริเวณที่เป็นอาหารเมื่อส่วนเอมบริโอโตขึ้นก็เอาอาหารส่วนที่อยู่ข้างๆเอามากินได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าปริมาณไข่แดงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดภาพมีไข่แดงน้อยก็ต้องอาศัยจากแม่หรือจากสิ่งแวดล้อมแต่ถ้ามีไข่แดงมากก็ใช้ช่วยตัวเองนะคะคือขณะเจริญเติบโตมันก็จะใช้ปริมาณไข่แดงที่มีอยู่ช่วยตัวเองได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและคนส่วนใหญ่เอมบริโอจะเจริญอยู่ภายในตัวแม่ระยะหนึ่งระยะที่เจริญเติบโตดังกล่าวนั้นก็จะได้รับอาหารจากแม่แต่การระยะตั้งครรภ์ที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดตั้งครรภ์หรือว่าที่อยู่ในท้องแม่นั้นระยะเวลามักจะไม่ค่อยเท่ากันก็จะมีตารางไว้ให้ดูเล่นว่าในสัตว์แต่ละชนิดนั้นใช้เวลาในการตั้งครรภ์ประมาณสักเท่าไหร่นะคะแต่ได้ดูได้ออกว่าเอ๊ะไอ้นี่มัน
มีไข่แดงมากไข่แดงน้อยแค่ไหนนะคะไข่แดงน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ในท้องแม่นานเท่านั้นไข่แดงมากก็อยู่ในท้องแม่น้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้น